Hi, Assalamualaikum everyone. Um, this video, uh, I will show to you how to answer this question. Okay, ini soalan yang saya letak dalam um, slide. Okay, some of you dah jawab kan soalan ni. Ini adalah uh, collection, uh, passive question. So, kita ingat tahun berapa. Okay, untuk menjawab soalan ni, biasanya dalam soalan part A, question 4, dalam final exam, part A, question 4, akan ditanya soalan berkaitan dengan absolute advantage ataupun teori comparative advantage ataupun balance of payment. So, biasanya dia akan bergile-gile, akan keluar soalan either yang teori ataupun balance of payment. Jadi, um, untuk soalan yang balance of payment, Soalan dia akan berbentuk begini, diberi item yang berkaitan dari segi export, import dan seterusnya. Dan uh, soalannya bernilai 10 markah, calculate merchandise trade balance, current account balance, capital and financial account balance and overall balance. Diingatkan soalan uh, untuk soalan begini, jawapannya berkait daripada A ke B. B ke C dan kalau you salah A boleh jadi salah B, C dan juga D uh, jadi soalan ini agak berbahaya jadi ok let's proceed how to answer this question uh, kalau you tengok daripada first soalannya merchandise trade balance you have to remember the formula to calculate merchandise trade balance merchandise trade balance sama juga dengan balance of trade ok apa maksudnya Um, berapakah nilai export minus import macam, ataupun net export jadi macam mana export tam, uh, tolak dengan import jadi kat sini export bernilai 2100 you tulis kat sini 2100 import adalah 1470 so, uh, so jawapannya adalah export tolak dengan import you akan dapat merchandise trade balance kemudian untuk servis uh, untuk calculate current account balance, you kena dapatkan dulu service balance. Okay, you dah ada jawapan merchandise trade balance. Kena ingat balik current account balance macam mana nak dapatkan uh, jawapannya adalah merchandise trade balance tambah dengan service balance tambah dengan income from investment dan juga tambah dengan current transfer. Jadi, untuk balance uh, service balance, you just tambah je any kind of service yang berlaku dalam yang ada dalam list ni. Jadi kalau kita tengok di dalam list ni ada education. Okey, education one of the service. Kemudian government transaction ni pun adalah service. Jadi you kena masukkan juga tambah some student biasanya careless dia tak masukkan uh, government transaction. You have to remember government trans transaction is one of the service. Kemudian insurance Of course, service. Lagi ada services. Ha, ni lain-lain lah. Lain-lain perkhidmatan. Jadi, kalau ada service, masukkan juga. Kemudian, last sekali, transportation. Jadi, semua item ni, you tambahkan, you akan dapat service balance. Yang saya merah ni adalah jawapan yang dikendaki. Ya. So, kalau untuk jawapan yang ni, 630, you dapatlah satu markah. Kemudian untuk service balance, you dapat 15,540. Kemudian untuk income from investment, you tengok kat sini income from investment. Income from investment, dia berbeza dengan investment. Ni macam contohnya, dividen bila you buat invest. Kalau you beli contoh unit trust daripada US ataupun UK ataupun unit trust kita dijual kepada foreigner. Jadi income, dividen daripada unit trust tu. Ha, contoh kalau simpan duit ASP, you dapat uh, 1,000 kan. 1000 tu adalah investment. Kita tak masuk di sini. Income daripada 1000 tu. Maksudnya dividend 6% means that mm, dalam RM60. Uh, so you dapat uh, income. So RM60 tu yang diletakkan kat sini. Bukan RM1000 yang you invest tadi. Uh, you kena bezakan eh, income from investment dengan investment. Kalau investment you kena masukkan di bahagian capital and financial account balance. Tapi untuk income from investment, masuk dekat current account balance. Ok. So, kat sini dah masukkan 6160 dan current transfer. Current transfer contohnya um, donation yang kita 
uh, donation yang kita beri kepada negara luar contohnya bantuan tsunami ke Jepun ataupun China bagi bantuan ke Malaysia hmm, so hmm, kalau positif ni maksudnya surplus lah kita lebih kita bagi lebih banyak berbanding yang kita terima ok sorry kita terima lebih banyak daripada kita beri that's why uh, dia dapat positive value so untuk dapat current account balance you have to add merchandise service income dan juga current transfer you akan dapat jawapan untuk current account balance kemudian soalan C Capital and financial account balance You tambahkan segala jenis investment Jadi kat sini kita ada other investment um, Direct investment Capital account and portfolio investment So you tambahkan semua ni Akan dapat capital and financial account balance Which is 13,790 Okay Alright And the last one is overall balance Untuk dapat D Jadi the overall balance You kena tambah current account balance, tambah capital and financial account balance, tambah dengan errors and omission. So, errors and omission dekat sini, um, actually, apa-apa missing missing information, kita akan letakkan sebagai errors and omission. So, you just tambah current account balance, tambah dengan capital, tambah dengan errors and omission. So, you will get overall balance which is 38,150. Okay. So, for all this uh, question, you will get 10 marks. For A, 1 mark. For B, 5 marks. Sometimes, bila you dah salah dekat A, you akan salah dekat B. Tapi, jangan... Jangan risau, jawapan untuk B memang akan salah. Tapi step you, yang you masukkan step setiap step ni, akan ada small portion lah. Jadi, you tak akan hilang 5 marks tu. Mungkin you akan dapat lah half. Depends lah item siapa yang yang betul. Alright. Sama juga untuk C, 2 marks. Mungkin you tersilap satu, uh, tertinggal portfolio investment sebagai contoh. So, mungkin you akan dapat mungkin 1 marks. Uh, to depends on the answer scheme. Kemudian, untuk overall, overall balance, 2 marks. Alright. For the second question. Untuk second question. Alright. Sama juga. Lebih kurang. Kita ada um, balance on, uh, based on the given information, calculate A, balance of trade. Jadi, balance of trade is export minus import. Always export minus import. You can ingat export tu duit kita terima. Import duit yang kita keluar. Duit yang keluar daripada negara. Jadi, export negara Malaysia terima duit tu. Jadi, duit yang kita terima, tolak dengan duit yang dah keluar, kita akan dapatlah balance. Okay. So, export kat sini minus dengan import, you will get 148,100. Okay, tu adalah balance of trade. Kemudian, untuk current account balance, sama. Soalannya lebih kurang sama. Untuk balance of trade, you kena tambah dengan service balance, tambah dengan net investment income plus net transfer. So, untuk service balance kat sini, you tengok apa item yang ada untuk invest, uh, untuk service. Alright, corporate ni masuk capital, freight and insurance. Lagi ada transportation. So, ada dua item sahaja untuk service balance. You just tambah dua. Jangan fikir kenapa tak ada education. Tak payah fikirlah. Yang ada kat sini, kita masukkan je. Alright. And then, you will get service balance. Kemudian, um, untuk tambah net investment income. Sometimes, you guna income from investment. Sometimes, you guna net investment income. Jadi, you kena fahamlah term tu. Maksudnya kat sini, apa-apa income daripada apa-apa investment. Uh, jadi, bila you dapat tu, just tambah dekat current account balance. Kemudian, net transfer. Net transfer pun sama dengan tadi, current transfer. Uh, so, net transfer kat sini, negative means that kita banyak, uh, duit kita banyak keluar berbanding duit yang diterima. Deficit lah, deficit transfer. So, current account balance kat sini, balance of trade plus service balance plus net investment income minus net transfer. You ikut je, kalau dia positif, tambah. Kalau negatif, tolak. So, you will get 183,700. Alright, for capital account balance, tengok di sini, hmm, untuk apa-apa capital dan financial account, 
dimasukkan je. Contohnya corporate investment, official long term investment, portfolio investment, others investment. Jadi you just tambahkan semua ni, you will get 38,700 ni untuk jawapan C. Alright, untuk D. Okay, ni untuk D. Untuk overall balance, you have to add current account balance plus capital account balance plus errors and omission, you akan dapat overall balance. But, untuk errors and omission, kalau by default, tambahlah. Jadi, tapi, you tengok errors and omission ni positif ataupun negatif. Kalau negatif, minus lah. Automatic lah bila you plus negative value. So, yang akan jadi minus. So, errors and omission kat sini negative 6,200. So, you will get overall balance kat sini. Surplus sebab positive value. Sama juga dengan soalan tadi. Overall balance kalau positif maksudnya surplus. Kalau dia negatif, dia risau. Tak, tak salah. Itu adalah deficit. Alright. Dan untuk C, ha, lain sikit soalan dia. Net changes in bank negara, Malaysia official reserve. Yang ni net changes, kita negatif, kita um, tukarkan simbol untuk overall balance. Kalau sekarang ni, positive value, you jadikan dia negatif. Tapi kalau overall balance, negatif. So, net changes adalah positif. Maksudnya tukar simbol kat depan sahaja. Okay, tambah je tolak, tolak je tambah. Sebab kita nak cover balik dengan overall balance. Itu adalah net changes in bank negara official reserve. Okay. Hmm, hopefully, um, you understand with this calculation. Boleh tanya your lecturer ataupun tanya saya. Kalau ada apa-apa masalah dan mungkin ada yang confused. Dan diingatkan untuk kalau final exam, kalau mungkin musim sekarang tak ada final, Okay, tapi kalau untuk final exam, untuk soalan macam ni, you kena buat step by step. Sometimes you careless untuk tulis jawapan. Contoh kat sini kan, item dah betul. Tiba-tiba tulis 148000. Yang tu biasa sangat sudah buat silap. Jadi, hmm, jawapan you akan salah. Dua markah tu hilang. Tapi, you jangan risau. Walaupun markah dia hilang, mungkin allocation dia 5, 1, 5 half marks ataupun 1 mark. Tapi ada step. Nah, jadi, you tak hilang dua markah lah. Sama juga dengan yang lain-lain. Bila dah salah A, B, C, D memang akan salah. Tapi, jangan risau. Buat step. Tapi, kalau you tak buat step, tak adalah item ni, lecturer tak tahu. So, bila lecturer tak tahu, bila salah item, kosong. Lagi senang lah. Marking. Saya pun lebih mudah marking. Kosong je. Hmm, kalau you nak markah, buat step by step. Yang ni memberi markah juga. Alright. Alright, ok. So, itu sahaja untuk tutorial ni. Jawapan yang ni saya akan masuk dekat you future ataupun island. You boleh check dekat bahagian course content. Alright everyone, thank you. Bye.